三年前，成为了这妈妈，成为了傅文忠见不得光的地下情人。要吃了吗？傅总放心，我会做好一个情人的本分，我会弄出什么私生子，来打扰你和傅小姐的心灰生火的。你别忘了，你只是我花钱买来的玩物而已。我没忘。我最讨厌的就是李哲夫可怜兮兮的样子。三年，傅文忠，再过一个月，我就可以离开。听说了没有啊？总裁啊要和裴小姐订婚了。总裁啊之前从来不见绿色的，只有下面一步看中过他，我还以为他不喜欢女人呢。人家裴小姐是裴氏集团的千金，夏秘书除了长一张会勾人的脸以外，还有什么呀？总裁怎么可能看上这样的东西？这是百花集团送来的项目书，请您过目。你就是夏秘书吧？你好，我叫裴佳宁，是文州的未婚妻。你好，我是副总的秘书。早就听闻文州身边有位漂亮能干的女秘书，今日一见，果然名不虚传。不知道像夏秘书这么好看的人，有没有男朋友？跟无关紧要的人，你那么多干什么？哎呀，我就随便问问。我哥还没有女朋友呢，他就喜欢夏秘书这种类型。裴玉轩那个花花肠子，只要是个女的，我的，他都喜欢。夏秘书，你还没回答我的问题呢。没有。单身。夏秘书，我能加一下你的联系方式吗？我刚才说的话都是认真的。我哥确实没有女朋友，如果你不介意的话，我可以介绍你们认识。不用了。你果然在这儿，大嫂，你这个事做的就不厚道了吧？我追了知青三年，她都没有答应。你了解我吗？看来是我误会了，原来夏秘书是二弟喜欢的人啊。没事。对了，知青，晚上和朋友约了酒局，要不要一起？酒局？他不能去。文州，你怎么也来了？夏秘书。还有工作没做完，恐怕这里不，
我有空，什么时间？那个傅修红，多你不安好心。今晚的酒局不许吃。那谁对我安好心呢？你，傅总，是你说的。在家，我只是你的情人，供你消遣；在公司，我们只是上下级的关系。既然只是我的上司，凭什么闲着跟谁交？我开始想问你，我开始想证明，我开始回避一些不成熟的问题。我警告你，以后你靠近柳枝上，否则会让你知道你打我的代价。我的心。你怎么来了？我是来找你的。夏秘书，这是怎么了？啊，他过敏吗？是，我对羊绒过敏，可能是今天早上进的那条丝巾寒了羊绒。裴小姐，副总。我就先去忙了。文昭，预约的时间快到了，我们去挑选订婚礼服吧。好。对不起，我来晚了。志兴，你总算来了。我说了能把你带过来，他们还不信呢。哎，坐。洪少，嫂子吃到半个小时了，自罚三杯啊！来来来来来，罚三杯，罚三杯。三杯三杯行了行了，知青初来乍到的，别吓到人家了。这三杯酒我替喝了。哎呦喂！哎呦哎呦哎呦！哎呦，好酒了，好酒呀！哎，洪少的小女朋友看着很眼熟啊，副总，她不是您的小秘书？副总，晚上好。肖秘书不是请了病假，在家休息吗？志兴，你生病了吗？脖子怎么这么红呀？啊，我没事儿，就是点小过敏。我怎么看着不像过敏？更像是被人。咬的呢！行了行了行了，志兴本来就脸皮薄，吓到人家，下次不敢来了。好了好了，来，咱们玩真心话大冒险啊！来，好。好。哎呦，嫂子，真心话还是大冒险？真心话吧。文超，文超，行，那我来问你啊，你第一次的男人？在这儿，这么大，你小子，第一次。傅总，现在才，是不是他？我哪里知道？嗯、我只有一个要求。能不能关他？以后你就住在这个房子里，有需要你过来。当时的你说，你说拜托放我走，我被困在上个所的天空，被你囚禁在城牢笼，慢慢折磨我，玩弄着我，还不肯罢休。我被困在上个所的天空，独
子可是这结果。他不在。好、哦，来来来，去去去，来啊！啊十点半，给我预计的十二十分钟。这跟在我身边三年了，怎么还不知道？安城没有我福州进不了的地方。发现你最近胆子越来越肥了，越是换门锁，越是对付修和添加旧绪。你记得我说过吧？我最讨厌。你放开我！为什么要去排队？是不是看我们的关系快要结束，着急找下家？傅修和月儿好多要情保养你，一百万，他是一千万。若是给钱，顶多给少。谁又比谁高贵？夏志新，你先下贱！是吗？我要是下贱，那跟我睡了三年的你，你又能是什么好东西啊？是我，你的第一次，给了谁？说。我们的合约只有三年，再过一个月，我们的关系就彻底结束了。如今你已经订婚了，你为什么就是不肯放过我呢？放过你，在我把你玩腻之前，想都别想。你别忘了，你还有一个烂赌的哥哥和重病的蠢妈妈，你一个电话就能听到你妈所有的一切。以我妈为先，臭，你无耻！对啊，我就是无耻。现在，给我把扣子解开。我马上过来。兰州也不知道怎么搞的，电话一直打不通，真担心他出什么事儿了。裴小姐，你订的婚纱在里面，我带你去试试吧。嗯。傅文忠，你终于要结婚了，成为你妻子的梦会被实现。你的心中。我想要成为你的手。我说，我是捡东西的。你叫什么？从现在到以后，占有你温柔，一刻不放过，恨不得把明天没收，让你永远不会变动。专注的爱着我。我爱你没有保留，我爱你就到最后。有些人值得等候，有些悲伤值得忍受。我爱你不是冲动，生命尽头反正一场空。小姐，你要试试吗？
。不用了，我就随便看看。志兴，你去试试吧。我觉得这件衣服特别适合当伴娘服，志兴，你就当是为我的婚礼试一试。你不会这点请求都要拒绝我吧？嗯，好吧。文娇，你总算来了，看看我的婚纱好看吗？你说什么都好看。你这样干什么？趁他们没有发现，我跟你出去。你穿这身，简直是我见过最美的新娘。你发疯也要分清楚状况。你那婚期还在外面，要是被他发现，我们俩都逃不了。我就喜欢这样的刺激吗？之前的阳台、厨房、办公室，文昭，你比我想象中的更无耻。刚才跟我在一起的那位先生呢？嗯，他好像在那为什么上天让我遇见你，要给我们这样的人生？回到沿途困住我的牢，求个饶，逃掉。一颗心的幻想，是只为你发狂。越是拼命折腾，越发疯狂。疼爱不都这样？傅总你好，谁会我是新来的秘书小菊心。是他。他好伤心。我知道。这个、他好伤心。我知道。以你明明的心，心相。当爱不都这样，学会轻易投降，潮汐里的渴望，滴在心的嚣张。后知和我这颗，连伤害你母亲的凶手都死了，这也是他牛儿子的下决心。为什么偏偏是你？为什么你偏偏是那个杀人犯的女儿？裴小姐，麻烦您签个字吧。今天辛苦你陪我跑一趟了，举手之劳而已。志兴，从我见你的第一眼起，我就特别喜欢你。文州手底下女员工很多，但是你比他们都要聪明。裴小姐，有什么话不妨直说。你也知道，文州优秀，洁身自好，奈何有些人就像苍蝇一样紧贴不舍。那些出身低贱的女人，手段比我们想的还不要脸。当然了，我知道你跟他们都不一样，所以我想请你帮我盯着文州，有什么风吹草动，及时跟我汇报。小姐，我是副总的秘书，这件事要是让他知道了，我的工作就保不住了。当然了。
，我不会让你白帮忙的。抓到一个，我给你一百万。副总，副总，文昭，你来了。今晚去我家吃饭好不好？我哥想找你商讨一下西山酒店的开发项目。好。夏秘书怎么也在？副总，是我叫夏秘书来陪我试婚纱的。文昭，你脖子上的红点是怎么回事啊？可能是昨晚被一只不听话的蚊子咬了吧。我记得你家有专业人员定时消杀蚊虫的，应该是在外面没有。以后那种肮脏的地方还是不要去。志兴，我在楼上订了餐厅，一起吃个晚饭吧。好。把这件包起来。是。怎么了？饭菜不合胃口吗？没有，刚才看到一只虫子，可能是我眼花了吧。那夏秘书就要去医院检查一下，省得以后工作的时候也眼花。志兴，听说你二十六岁了，没有结婚的打算吗？我的家庭情况比较特殊，目前还不打算结婚。那我可以给你介绍几个呀，你喜欢什么类型的？我刚好有个朋友从国外回来，不用了，李小姐。我的生活以工作为重，目前还不打算谈恋爱。你一直拒绝我，是不是心里已经有人了？还是说你也喜欢瑞香喜欢的人是我，我们已经在一起。谁的消息啊？没什么，早点担心。刚才那些话是我故意说给裴佳宁听的。你也知道，他这个人控制欲很强，是不会放心这么一个单身大美人留在我哥身边的。我知道，谢谢你替我解围。之前有个女生勾引我，不过裴佳花了钱替他打理，从那以后很少与人打接洽。裴佳宁的性子一直都是这样。他是裴佳的一个女儿，从小就纵惯了。他那个哥哥也是个疯子，以后你还是尽量少招惹他。我知道了，谢谢你。志兴，你可以不用跟我说谢谢的，如果你愿意的话。我可以一直照顾你的。喂，快来医院一趟，不然我待会要把你妈带走。我马上过来。你住手！哎，小贱人回来了。我告诉你，你哥又欠了我们赌债，这次你要是再……我就把你和你这个他们的妈都卖了！你敢？他欠你们多少钱？不多不少，五百万。五百万，上次是五十万，这次是五百万。我告诉你们，我一分钱都不会给你们。欠债的人是夏志勇，你们去找他呀！那个狗东西早就跑了，不怕告诉你，就是他让我们来找你们母女俩还钱。他还说他妹妹是什么富氏集团的总裁秘书，你要是不还钱，我就趁他还抵债了。也不知道总裁的秘书玩起来怎么样。来呀，住手！那个钱我替你。不行，不能给他不行。老大，这人我在新闻上见过，好像是富士集团的二少爷。这张卡里有吗？拿着钱，赶紧。
。啊！徐晓，你没事吧？没事，这钱我会想办法还你的。志清，你家的情况我也都了解。你哥滥赌成性，就一次次帮他出出烂摊子呀。我可以给阿姨转到更好的医院，如果可以的话，能不能让我照顾你哥？你等我考虑一下。好，那我先给阿姨办理转院手续。为什么不听话？你跟傅秀恒刚刚去哪儿了？他家里还是酒店。副院长，他也长在我身上，我想去哪，想干什么，都与你无关。与我无关，在这里看一下，浪荡的模样。我想和他知道吗？你说，他也喜欢你那副。我们一再一再的你不要把所有人都想得跟你一样无耻！干女人还不够冷静，那我就来帮你拎起你的身份。没有证据，你休下，我再也不会让你摆布了。你什么意思？副总，彭超带人来给夏小姐的母亲办理转院手续，要不要放心？不放，通知医院将沈如兰转进私密病房严加看管。没有我的允许，谁也不许见他。冯昭，那是我妈，你把电话给我，你给我。你现在冷静了吗？我冷静了，我冷静了。谁数着我的距离？消失在错落时光里。文昭，我求求你，求你放过我吧！你要我做什么都行，求求你放过他。这不是谁的错。志熙，你知道的，我最讨厌的就是你求我了。从现在开始，只要你乖乖待在我身边，我保证你母亲能得到最好的治疗。
过没有？我闹，傅文忠，我才是你的未婚妻，你确定要护着这个女人吗？不是你想的那样。那是什么？我亲眼看见这个不要脸的女人勾引你。李静，你没事吧？傅修恒，裴小姐，我尊称你一声大嫂，但你也不能这么欺负我。这是我和知心的家，至于我哥，他上来找我。我刚才亲眼看见他们亲在一起。你说的是这个吗？裴小姐，刚才我的隐形眼镜掉了，是负责好心帮我取下来的，你误会了。文州。你听我解释，文州。志兴，你和我哥。文少，我有点累了，你能让我一个人待一会儿吗？好，那你早点休息。文章，我真的知道错了，你原谅我好不好？田佳宁，这张婚事本来就不是我想要的。如果你再不改改你那嚣张跋扈的脾气，我想这婚约就不得了。松手。文州，我知道你不喜欢商业联姻，但是我可以帮你。你不是一直想完成你妈妈建立西山酒店的遗愿吗？只要我们结婚，我哥会拿出西山的地皮跟富士集团合作，到时候你想建什么都可以。西山的地皮，只要我想要，我有很多办法可以得到。你想？我不是威胁你。文州，我听说傅伯伯一直在董事会上打压你，我只是想帮你。今天的事情我不想。不会了。董事长，按照您的吩咐，我们已经做局，让夏志勇欠了五百万的负债，并且还让兄弟们去夏志勇妈妈的病房闹事儿。你们做的不错，这些钱就当做是给你们额外的奖励了。<笑>多谢恒少。哦，对了，帮我盯紧了夏志勇，以后有需要的话还用得上他。是，那小的就先走了。富士集团总裁傅文洲将于下周与酒店业巨头前进裴家女，开发西山酒店项目。原来夏之星就是你的软肋。过来，副总，这里是办公室。我不想说第二遍，别动。多谢副总关心。给，这算是对我的补偿吗？打一巴掌，再给个甜枣，副总哄人的手段还真是高明。以后别用这种语气跟我说话，听到没？我不要，别动，不然我保不准会在这里给你做些什么。你无耻！你哥过来找过我，开口就问我要五百万。你给他了。他妹妹这么尽心尽力的伺候我。这小舅子的要求，我当然得。
朱文昭，你别以为我不知道你在想什么。你不过是想把我哥也变成公主的筹码。我告诉你，给他多少钱，都与我无关。我会感激你的。志兴、啊嗯，昨晚的事是我不对，是我误会你和文州了。我也有做的不对的地方，没事的。那太好了，下周我和文州订婚，你一定要来哦。我知道了。裴小姐，我还有事，就先去忙了。想你了，你今天真漂亮。哥，我哪天不漂亮了？是我妹妹就是这个天底下最漂亮的。小子，今后你要是敢欺负我妹妹，我咋收拾你？佳宁。你喜欢傅文洲这么多年，总算是得偿所愿了。以后我们都要叫你一声傅太太了。这位是，裴小姐，给大家介绍一下，这位是我邀请来的客人，夏之心，也是文洲的秘书。你怎么来了？原来只是个秘书，穿成这样就来了。秘书。秘书来做什么？难不成是要挑衅正事吗？佳宁，今天是你的订婚宴，来的都是非富即贵，你请了秘书来干什么？他不仅是文州的秘书，还是修恒的女朋友。我听说他们也快结婚了，大家马上又能吃喜酒了。你说对吗？大嫂子有急事，我和知心确实快要订。佳宁，你订婚请一个秘书来做什么？还是傅文洲的秘书？他长得这么好看，你就不怕他勾引你未婚夫？你放心，他是修恒的女朋友。他说是你就信？他可是傅文洲的秘书，为什么舍近求远去勾搭傅修恒？不管之前是不是，以后都必须是。傅家不会允许兄弟争夺一个女人的丑闻发生的。原来你是故意当众说他是傅修恒的女朋友。这样一来，他跟傅文洲就一点可能都没有。佳宁，还是你聪明，不过他跟傅文洲一点关系都没有。我刚才可观察到，傅文洲一直盯着他，有没有？试试不就知道了。夏小姐，傅总让你上楼，我有事要和你谈。去了，好戏马上就开始。怎么是他？原来真的是我误会文州和知心了。谢谢你，愿意配合我演这出戏。没有，是什么就知道了。志兴，虽然我不知道你之前经历了什么，但日后你只要需要我，我一定会陪着你的。订婚宴快开始了，我们先下去吧。听说副总送的这巨型蓝钻戒指可是全球孤品，价值五千多万呢。订婚戒指都这么大手笔，看来副总真是爱惨的。是是啊。好啊，就是你这个贱蹄子勾引我儿子的。妈，你干什么？我告诉你，我儿子修恒可是富氏集团未来的继承人，那以后可是要娶千金小姐的。
，你一个秘书，趁早死了这盘龙虎凤的心吧。妈，这么多人看着呢，别胡闹了，行不行？我就是要当着这么多人的面把话说清楚，告诉你，秀恒，这样，大街上一抓一大把，你要是玩玩。你要是想给我娶回家，第一个不同意。阿姨，怎么回事啊？哎呦，佳宁，你快帮我劝劝秀恒，不知道怎么能跟这么低贱的女人混在一起。我未来的儿媳妇儿，非得是像你这样家世样貌样样都不俗的女孩啊。阿姨，痴心是文州的秘书，人品你还信不过吗？一个秘书。谁知道他用什么手段看上我们家修恒？像这种不择手段的女人，不能这样。刘姨，您也是我爸的秘书，争论不择手段，夏秘书应该叫你一声前辈才对吧？哎，你怎么跟我说话的？傅文州，我好歹也是你的继母啊！您还嫌不过我吗？跟我走。志兴，你没事吧？你没事小姐，衣服翻了，我给你上去换身衣服吧。就是你一定是的，你。去换上。我送你的，暂时手链呢？怎么不带着？给我。怎么？心疼？区区五千万的东西，丢了也不可惜。只不过，那颗钻石是这世上独一无二的蓝钻，再找一枚跟你手纹相配的，比较麻烦吧。独一无二，傅文昭，你送给裴佳宁的那枚戒指，也是独一无二的蓝钻吧？是错了。刚刚打你的人叫林素雨，之前是我爸的秘书，靠着讨好男人。当上了富太太，他可以的，我相信你，我也可以。嗯，副总，想我攀附谁呀、啊？在你面前，这有一个特别好的目标。今天是你的订婚宴，你的未婚妻还在下面。我想要你，跟他在哪儿？有冲突吗？傅文昭，你不要脸，我还要。你堂堂一个富氏集团的总裁，想要什么样的女人没有？为什么就这么刻薄？
Zabitma. Zabitma. Tiens, Micho.昨晚累坏了吧？怎么不都是我？副手昨天刚跟裴小姐订婚，可以请假。但我只是个小秘书，得赚钱养活自己。你的脖子很美，没必要再加装饰，地上丝巾只会显。不怎现在，那我穿什么都要管你。我说过，我不喜欢你用这种语气跟我说话。对，你是金主，你想要我是什么样，就得是什么样。毕竟，我是你闺女，完全没有一巴掌，我。当众骂，我怎么跟老爷告状？老爷，啊！你要气死我吗你？老爷，不好意思，哎呀，我以后就不干，哎呀，这么发展了，这么鬼子玩不好，以后我以后，哎呀，不要不要了，我们老爷，我。文娇，你来了。听说西山酒店一批审批出了问题，裴娟呢？我哥在书房等你。啊，那我先上去了。这是西山酒店初步拟定的股权分配书，裴家占总股百分之四十，傅家占百分之六十。这是我爸的意思。还是董事会，是谁的意思不重要，你也知道，这么多年你在商场崭露头角，傅老爷子为了傅修恒那个私生子一直在打压你。要想获得西山酒店的控股权，和我裴家联姻，是你唯一的选择。若是让老爷子知道，他亲手扶持起来的裴家，转投他最不喜欢的儿子，发誓会。合作愉快，哥，怎么了？温州在外面好像有别的女人了，我在她身上发现了这个。傅总，您找我。是未来的总裁夫人吗？也就那样。我要是能有那样的家实，我也能交给总裁。一揽集团项目数据，好几处出现问题。张志新，你到底是怎么工作的？这份文件不是我发的，对不起，副总，我马上回去检查。志兴，有空喝一杯吗？志兴，我今天约你出来
主要是有些事情想要请你帮忙。文州还有其他女人，我在她身上发现了罪。我知道你对杨荣丝巾过敏，所以这条丝巾肯定不是你的。志兴，我现在能相信的人只有你了。裴小姐，你还有什么别的线索吗？我怀疑这个人就在公司。哇，你脖子上的是大西地黑珍珠吧？这条下来得多少钱呢、啊？还好吧，也就几十万而已。赵青绿，我千叮咛万嘱咐，这个文件一定要先给我把关。你为什么没有经过我的同意，私自就把它发给了客户？客户催得急。再说你发货，我发现什么区别？啊，我知道了，你是想阻拦功劳，被我发现恼羞成怒的。功劳，这个文件漏洞百出，差点给公司造成了上千亿的损失。你要是再这样，就给我收拾公司。你生气什么呀你？就仗着总裁宠信，你等着吧你，到时候谁走还不一定。上午的事，是我工作存在疏漏，副总不用过于自责。这么美的脖子，总是光着头的，樊丽西上了几款珠宝，去挑一些喜欢的。不用了，我只是一个秘书，那几百万的珠宝容易引人怀疑。你可以回家带给我看。副总，请你自重，这里是公司。公司怎么了？这是我的地盘，我想怎样就怎样。今晚七点，到湖南餐厅。什么？文州约了女人吃烛光晚餐？我倒要看看，谁这么大胆子敢勾引我的未婚夫？文州，我在你心里到底是什么？你怎么在这？您好，先生，您存在这的红酒，现在帮您醒吗？再等等。好的。副总，酒总是他。怎么是你？那副总在等谁啊？裴小姐。还是下秘书，副总，我长得比下秘书漂亮，身体也比他软，副总，要不要试一试？好的。服务员，点菜。你怎么在这？志祥，我求你，你这次一定要帮我。他们说我要在黄木山，就要把我双手给剁了。你这才隔了多久？你又去赌了？我本来就是跟他们小赌一会儿，但没想到越赌越大，结果就过了一会儿，连本带利都已经到了一百多万。我一定赢回来！够了！这些年我给你还的赌债加起来已经有上百万了。如果不是你把爸留下来的那套房子都输没了，那也不会在医院连阴阳费都没有
，我也不会。总之，我没有钱，更不会帮你还赌债。哎，石夏，我差一点我就能赢了，我真的马上就赢回来。我我跟你哥俩不能见死不救啊！志清，志清，你听我的，你把门打开，真的再借我一点，我马上就能把钱赢回来了。副总，我不喜欢在吃饭的时候说话。帮我查一下这个女人信息。叶佳宁，给我一百万，让我接送你的行头。有女人靠近就立马告诉她。是白佳宁。哦，那你是怎么跟他说？我跟他说，宁愿了女人在湖畔在那吃饭，但是其他的我什么也没说。副总，我上一把枪，上天一定要饶了我呀！副总，我再也不敢了。饶了你啊，也不是不敢。不过，你得跟我说说，他还知道什么？对了，胡总，他让我查一个叫赵清丽的女人。是，胡总，就是昨晚跟你一起吃饭的人。以后我不想在安城见到他。是，帮我约一下那个赵清丽，在万源路吃过饭。是，副总。哎，这可是万燕楼的礼盒糕点啊，消费十万才送。经理，这是你的吗？不是我的，还能是你的呀？哎，我男朋友也真是的，我都说不要不要，他非要让我吃，我真拿他没办法。经理，你男朋友可真豪气，哪天带出来叫我们见见呗。夏秘书，我再吃一个吗？不用了，我不想吃这些。哦，你是不想吃，还是没人见你？夏秘书，你说你跟了副总这么久，你能见他送我们什么？他前两天刚送我了一个一百多万的包。夏秘书，你这混的也不混。给你个忠告，离他远一点。我就不，你能拿我怎么样？你这是？没什么。不小心把糕点弄洒了。昨晚怎么没来？家里有事，出不了门。<笑>是因为你哥吧？你监视我？我说过，从今往后，你只能活跃在我的视线里。文昭，昨晚你刚给人家买了一百万的包，今天又来带我看珠宝，我都不知道该怎么感谢你了。不如今晚去我家。想买什么赶紧，我没工夫给你在这儿熬。这个，这个，这个，我看一下。好的，我知道了。还有点事情先走了，你喜欢什么自己挑，我买单。文超，我女士，这款是英国皇家定制款
，全球仅有一件，价值六百多万。要不我给您戴上试试？好。啊，等一下，我要他了。我，夏秘书，服务总裁的女朋友，应该在你的职责范围内吧？没了。我告诉你，不要以为我不知道你背景，勾引文章。文章是我，谁也别想欺负。李小姐，你怎么来了？您需要什么可以给您送到家里。不用了，我就随便送。你心。想必这位就是赵清丽小姐。黑小姐，哟，黑珍珠。可惜这个几十块钱的假货，你全身上下最贵的就是这个包子。人啊，不要奢想不属于自己的东西，假的就是假。就像山鸡插上了羽毛，它也变不了。知心，我先走了，你慢慢逛。妈走。了。生气什么呀你？谁能当上傅夫人？谢阿姨已经走了这么多年了，大哥还能记着西山酒店的事情，这份孝心真是令人感动的。谁让你进来的？但是如果谢阿姨知道你将杀害她的仇人之女放在身边的话，那这一份孝心恐怕就要大。只要你这个私生子安安稳稳的站在这儿，还是我对他最大的不孝。傅文忠，你还以为你是那个说一不二的富家大公子吗？是，我是个私生子，但是我现在也是富家名正言顺的继承人之一。你外公的遗产和西山酒店，我很愿意背岗。想到了这些，就得看你真本事。不对了，你要少在外人面前给我装什么凶险的你一个私生子，不配。我说，西山酒店那个项目，邱恒他，邱恒想在西山酒店项目上掺一脚，我、裴家、董事会都不会同意。所以你还是别白费心机，为那个私生子铺路。是你爸，你说话什么态度？我对谁什么态度，取决于他对我。爸，我还有事，失陪。你找个理由把傅喜文调走。这段时间我不想看见他。是。到底是谁把你的手伤成这样的？我的一个同事，也是傅文忠的新宠，又是这个傅文忠，我管他什么新宠旧宠，他把你的手伤成这样，走，我们找算账去。我我的手现在已经不疼了，你看，你这个傻瓜，当初你和傅文忠在一起的时候，我想着你们都是单身就没有反对，如今他居然不声不响的订婚了，还纠缠着你不放，真是个背信弃义的大渣男。阿星，要不你把工作辞了，我养你。所以，所以，你能好意我心里了。但是，我和傅文忠之间的关系没有你想的那么简单。如今，他有了新目标，应该很快就能忘了我。只要能摆脱傅文忠，别说是踩我手了，就算是从我身上踩过去。
可是。醉醉，我还有事，我先走了。哎，你在我手机里装的定位。定位，你常去的地方不过那么几个。随便一猜，就知道你在哪儿了。傅文成，我结束了。结束？所以这次的理由又是什么？嗯、你不是已经有这情恋吗？哎呀，志祥。你是真被搞清我们之间的关系啊！情人嘛，养一个也是养，养两个也是养，花钱就能买来的快乐，何乐而不为呢？所以我在你心目中，只是花钱买来的玩物。方舟，我累了，我不想再跟你玩什么金丝雀的游戏。我还是想问你。夏志熙，你比资格说结束。妈，妈，你别吓我，妈，你快醒醒啊！妈，妈，你快醒醒啊！妈。为什么？为什么要让我遇见你？为什么你偏偏是那个杀人凶手的女儿呢？我到底该拿你怎么办？你的手怎么回事？明天，白方集团的肖总要去他新开发的温泉山庄。我记得你还蛮喜欢泡温泉的。继续。你这是询问还是通知啊？所以你怎么想？明早八点，我来接你。总裁，昨天的监控找到了。文章，饶了。昨天你看中的，就是这张。是啊，文章，没想到别人真的把它买下来了。如果你再打着我的名。兴风作浪，我不介意把你给换掉。又发什么神经啊？这有钱人真是奇怪。不过，这六百万的项链，说送就送。要是我抱上了宋文忠，那下半辈子不就吃喝不愁吗？等着吧，我一定会当上总裁夫人的。陆总，有失远迎，便是不见。好久不见，肖总。夏秘书也来了。肖总，上次项目数据出错，是我工作不严谨，我在这儿给您道歉了。上次那个事情的经过我已经听说了，是有一个员工急功近利、越级发送的文件，跟你没关系。肖总。听说贵盛庄的温泉特别不错，不知道你有没有去过？光顾闲聊了，把这个事儿给忘了。小张，领副总好好玩玩。副总，请
。喂，啊，裴小姐，刚傅文洲带了一个女的过来了。好，我知道了。三生西，泡个温泉而已。大家都穿着衣服，怕谁？离我那么远干什么？我也不会把你。拿着手机撕了一个。我一个我一个一个一个我一边说这泡温泉还真好喝，要是没有风吹的大风，你什么感受？所以你这是还没有，还说没有？你想多了。让你感受我的温柔，还是什么？这句话听了太多，一个你，一个我就足够。你赵清丽，你说过不要在我面前写工作了。他勾引你。看来，傅总的先情人还没有认清自己的身份。我还有事，就不打扰傅总和赵小姐的好事了。文州，裴小姐，傅总和那个女的。如果你再不改变你的嚣张跋扈的脾气，我就会。你凭什么打我？凭什么？就凭我是文州的未婚妻，你这种女人我见多了。你说吧，想要多少钱才能离开文州？你你能给我多少钱？我给你一百万，从今天开始消失在安。百万，我打算叫花子。那你开个价吧。等我拿下了傅文州，别说是一百万。就算是一百个亿，裴小姐，你怎么连这点账都？就你还是裴家大小姐，你连笑死个人吧！好，看来我们今天的谈判又失败了。你要干什么？告诉你们不要混。裴小姐，什么时候来的？我刚来不久。你和薛恒也来这儿玩吗？星星，还有点事儿，晚上一起吃个饭啊。你怎么了？不用你管。佳妮，这笔账，我一定给你讨回来。裴小姐，傅总，你怎么来？是我家知心来陪我们吃晚餐的。星星，坐吧。薛红呢？没跟你一块儿过来吗？啊，他是陪我一起过来的。百花集团的项目只是下面数字的钱
，跟肖总打交道，他最合适的。哦，原来是这样。文昭，文昭，你怎么吃饭也不加呢？白小姐，文昭，这位我介绍一下吗？这位是，我是副总的女朋友，你好呀，副总的未婚妻。这不是你该待的地方，我不。我一个人待在房间里，冷冷清清的，你们也不担心我。再说了，这多热闹呀！你说呢，白小姐？我劝你适可而止。我跟裴小姐说，一个秘书插什么嘴？啊，还是说你和文州之间也有不清不楚的关系啊？赵庆丽，你再跟我胡说，我不介意把你的嘴给撕掉。副总，请问您订的红酒需要现在开吗？我来吧。给。裴小姐，入死谁手，我们拭目以待。只要我怀上了傅文洲的孩子，母凭子贵，总裁夫人的位置就是我的了。啊，文洲，我来帮你解药了。不是你，副总，你怎么了？听说了没？是秘书部的赵清烈离职了，东西都没拿就走了。真的假的？真的。不然他平时不是工作做得很好吗？怎么这么突然、啊？对，谁知道呢？他不是在羞辱他那个富豪男朋友吗？没准啊，回来当阔太太。哎呦，但真不好说。你看他平时那样，哎，人家能吃上这碗饭。文忠，你看，这里就是西山，是外公和外婆相遇的地方。外公已经把这块地买下来了，到时候给你盖成城堡，好不好呀？好呀，妈妈真好。她很漂不漂亮？很漂亮。副总，这是董事会送来的西山酒店的股权分配书，富士集团的百分之六十股份，有百分之四十记在您的名下。自从温泉山庄回来后，我再也没有见过赵清丽。你知道他去哪了吗？那晚过后，你跟我一起回来的。你觉得我有时间去见他吗？怎么？他失踪了？没有，我听说他离职了。可我感觉不像是他会做出来的事。与其关心别人，不如你好好想想理想要什么。毕竟你帮过我，我也应该礼尚往来，不是？我说出来，你会答应吗？嗯、那我想见见我妈。我知道，在你心里面，你是恨我的，恨我用你妈要挟你，把你死死的困在我身边。副总说笑话，要不是你付了医药费，我妈早就在你前就死了
。可我是心非的女人。不过，只要你乖乖的，过两天我便会带你去见你妈。啊，金满哥，你真的不知道张清丽去哪了吗？你真的觉得我有那个闲工夫去关心每一个富氏集团的员工的去向吗？当然，是个例外。子潇，你是谁？是我，傅少清丽，你不是辞职回老家了吗？怎么在这儿？子潇，我求求你帮帮我，你先把话说清楚，到底发生了什么事？你怎么又回来了，文州？说吧，这是怎么回事？是裴家女。文州，那天晚上我听说你身体不舒服，我就着急赶去照顾你，谁知道。半路上突然杀出来鬼家女，放开我！你真的知道错了没有？发什么呆呢？这么入神？周清丽的事，你打算怎么办？他没跟你说过吧？之前给我下药的人，就是他。下药？你总是这么容易相信别人。之前他想给我下药，借孕逼宫，想当成富太太。可以说。他走到今天这一步，完全是他自作自受。你知道的，他完全是在替我受罪。李佳，你真正想找出的女人是我。他是他，你是你，你跟他不一样。有什么不一样？我们不都是你养在外面的情人？区别就是，我跟了你三年，而他只跟了你一个月。我跟赵青丽之间的关系，不是你想。这是什么？赵青丽如今毁于容，生不如死。裴家，你固然可恨，但真正的罪魁祸首是你。傅慧昭，到底还要伤害多少人，你才甘心啊？我知道，我知道，我知道你在怕什么。你放心，我都会保护好你的安全，不让任何人伤害你。你拿什么保护？你相信？傅总，赵经理的伤确实是裴小姐弄的，昨天那边随便也掉了。我说佳宁，你不去陪你家副总，怎么有空约我出来逛街？最近啊，解决了一个心头大患，心情好。你喜欢哪套，我送给你。这么大方，那我可得好好宰你裴大小姐一顿。喂，哥。佳宁，你看我这一套。嗯。
，我知道了，我先走了，你刷我的卡啊。好，哥，你着急叫我回来怎么了？文州，你怎么来了？张妈，今天晚上多做两个菜。不用了，今天我过来是来退婚的。你说什么？退婚？退婚？我不同意，好端端的为什么要退婚？我哪里有做错了吗？或者哪里有让你不满意了吗？我可以改啊。是啊，这好好的婚约你说退就退，我把我妹子嫁给你，不是让你挑三拣四。今天如果你说不出来一个理由，别想踏出这个理由。理由？他做过什么？我自己心里清楚。你说什么？我听不懂。佳宁，到底发生什么事了？因妒深恨，出手伤人，这已经是第二次。文州，你听我解释，不是那样的。我跟你说过，如果你再不改改，为了嚣张跋扈的心思，婚约就不会继续。李佳宁，我们的婚约就此结束。我当是什么事儿呢？不就是我妹妹划伤我那个女人的脸吗？傅文州。你有点小题大做了。我妹妹是什么身份？那个女人又是什么身份？你别忘了，这桩婚事是你做。这件事情我自己会处理，就不劳你费心了。金山酒店的项目，那西山酒店呢？西山的地皮原本就在我妈名下，为什么他死后？落在你的陪嫁手里，原因我自己清楚。文昭，哥，我怎么办呀？我不要退婚，我就要嫁给他，你帮帮我。没事，咱们，我一定让你选择乖乖回家。进。有事？你之前答应过我。要带我见我妈的，就让两不起啊，不两天吧。君子一言既出，驷马难追。我和周，你答应过我的。原来我在你心里面，你还算个君子啊。过两天我准备了一个大礼要送你。什么大礼？副总，大嫂，董叔，你把陈宁过去一下。我还有点事，先走了。我再跟你说。哎，等等，什么？莫名其妙的。嗯嗯，哎，还是你这舒服。感情把我这当美容院了是吧？哎，对了。那个傅文洲最近还有没有来找你？哎呀，我的好碎碎啊！你不要在我这么放松的时候提这么晦气的名字，行不行啊？哎，哎，你快看，富士集团总裁傅文洲为爱退婚，百亿酒店项目移商变动。什么？我看看。为了小三儿夫妻苦守十几年的未婚妻，哎，你看这底下，骂声一片哎，傅文洲真是活该。不过这个赵清丽是谁啊？有点急事，我先走了。哎，我我的手机。哎，傅文洲是不是在里面？哎，夏秘书，总裁现在心情不是很好，我想你还是先别进去了。到底发生了什么事？总裁和裴小姐退婚，裴家决定退出山西酒店管理项目。而且你也知道，这个项目前期投入了大量的人力和动力，而且傅老爷子想通过董事会发难，罢免总裁的职务。我去看看。你怎么来了？
。怎么？可能你对我还是有几分伤心。傅文成，那老师告诉我，你们陪嫁你退婚，是不是因为我？相信缘分。你们陪嫁女退婚，是不是因为？如果我说不是呢？那最好。我不想欠你什么。夏志贤，你欠我的可不止一星半点。你是不是有什么事情瞒着我？听过童话故事吗？从前有一个公主，她有着无尽的财富，可以做特别漂亮的后花园。但是有一天，她却爱上了一个穷小子。一个穷小子，摇身一变成了国王。自那过后，他不仅篡夺了公主的国家，还跟别的女人生下了私生子。后来怎么样了？后来。公主死了，被他最信任的手下杀死的，而他的后花园也被别人占有了。这么说来，那个公主也挺可怜的，被这么一群馋狼虎豹围绕着。为什么这么痛？没什么，只是觉得有点可笑吧。想知道故事结局吗？结局就是，那个手下被车撞死了，而公主生下的小王子，在多年之后找到那个手下的小女儿，不择手段的被人掉进在身。你说的故事怎么这么熟悉？傅文洲，你这个逆子！你说，新闻里说的是不是？你竟然要为了一个贪慕虚荣的女人跟裴家退婚？爸，你们婚事是你安排的，怎么？我没照你的意思去办。老舅承诺了，还是说你也希望我自成父业，也去裴家找个上门女婿当当？我混账东西！医生，他怎么样？病人头部受到外力撞击，幸好颅内没有出血。我们这边建议在住院观察两天。嗯。谢谢。为什么要帮我当妈一下？我也不知道，情急之下就冲上去了。你放心，我会好好的补偿你的。夏小姐，副总，您看这个。我相信文州也是受那个女人的蛊惑，只要她能悔改，我愿意等她。现在网上全是讨伐你的言论，公司股价跳水，董事会那边说再不给出一个说法，就要发起股东大会声讨管理层重组。董事会，倒不如是傅清河的意思。这件事情我会去处理的，也让咱们的人
先安全着重。是。哥，我这么做真的能让文州回到我身边吗？放心吧，舆论的力量最杀人了。他傅文州只是习惯了高高在上，等他身败名裂的时候，一定会乖乖回到你身边求你的。啊、这不是我，怎么了？这是谁拍的？错了，别！天哪，这也太狠毒了吧！裴少，不是故意的。啊把这收拾干净。是。这个没良心的，住院了都不肯告诉我。要不是我突然打电话查岗，你说打算瞒我一辈子？孙雨孙，对不起嘛，我也是怕你担心。你老是把所有的事情都憋在心里，我能不担心吗？还有没有哪里不舒服啊？你来做什么？这里不欢迎你。把徐小姐送走。是，徐小姐，这边请。谁说我要走了？我要留下来照顾之星。哎九天那段视频是你放出去的吧，傅文洲？你到底想要做什么？我想做的，之前不是已经告诉过你了吗？什么时候？看来我说的话你并没有放在心上。不过没关系，今天我心情好，可以带你去探望你母亲，给你十秒钟换衣服，过时不好。真的吗？哎，等等我！等等，阿姨刚做完手术，还不能进去。说什么？手术？你爸我妈怎么了？嗯、副总，病人的各项生命体征正常。后续没有排斥反应的话，就没有什么大碍了。这到底是怎么回事？副总这三年来一直在为沈女士寻找合适的肾源，终于在上个月培训成功，现在将沈女士转入特殊病房进行术前检查。这么说，我妈妈的病快好了？这个我也不敢保证，毕竟病人瘫痪多年，还要继续观察一段时间。副总，那我就先去准备药了。谢谢医生。你前几天说要送我的大礼就是这个，傅文昭，谢谢你。志兴，之前我跟你说过，只要你乖乖的待在我身边，我就会给你妈妈最好的治疗。如果你真的想谢我的话，就好好的在我身边，明白？十天了，让你找个女人你找不见。我妹妹现在还挂在网上被那一群贱民辱骂。律师呢？公关呢？你打官司告他们呀！我在安城这么多年，花了这么多钱，养了他妈一群废物。裴总，我们把整个安城都翻遍了，如果他还在安城的话，有能力把他藏得这么好的，只有傅家。傅家，傅文洲啊。傅文洲，一路人，别怪我。住院了也不谢他，这段时间不用去公司，再走一遍，我休息
，方总，能不能去照顾我妈妈？你也看到了，你母亲刚做完手术，还在昏迷当中，不太方便被打扰。你放心，一个医院是我的，他们会。谢谢你，我我想去。夏小姐，有空喝一杯吗？裴小姐，我还有事。志兴，我一直以为我们是朋友，但我没想到你会背叛我。赵清丽，是通过你联系上文州的吧？小姐，我不知道你在说什么。事到如今，你还要装傻吗？只要你告诉我他在哪，钱或者你想要进傅家，我都可以帮你。钱我不想要，也不想进什么傅家。至于赵清丽。他确实来找过我，但现在我也不知道他在哪。你的意思是，文州把他藏起来了？文州，文州遇到了危险。裴小姐，系统被你哥派人抓走了，我们得快去救他。合作愉快。看来我猜的没错，没想到吧？从我踏入温泉酒店那刻起，后面的一切都是文州策划的，为的就是逼裴家让出西山酒店百分之二十的股权。啊可我偏偏爱上这么一个男人，志兴，我是不是很可悲啊？我有事，先走。那小子让赵清丽配合澄清，后面再告几家媒体，说退婚是谣言。佳宁，我们裴家虽然比不过傅家，最近我也遇上点资金的问题，但是我不希望你以这种方式去帮裴家。我不只是为了帮裴家，哥，你知道我，我从小的梦想就是嫁给文州，要是让我嫁给其他人，我宁愿去死。好吧，既然如此，就一定让你得偿所愿。赵清丽，你听我解释。我不想听。冷静一点。赵清丽已经拿到赔偿金了，那笔钱足够她安稳的过完下半生。我冷静不了。所以这一切都是你的安排，对不对？你故意投入行踪给赵清丽，就让人叫来裴佳宁，就让赵清丽被毁容也在你们的算计之内。我可怕，夏之心，你给我听好了，最没资格说我的就是你。你什么？你不说可怕吗？我不做点什么，岂不是对不起？你说过我。那关于你的曾经，不想再去解释和幼稚，我不愿重听，不舍，原谅我多一次。谢谢你的名字。是，别走。关于你的过去，想改变，不消失和幼稚，我不愿重听，不舍，原谅我最后一次。我不能放过你的名字。放过你，我不过只是放过你。谁来放过我？谁来放过我呢？夏秘书
。听说你之前生病住院了，身体好点了吗？好多了，谢谢关心。没事，多保重身体。志兴，志兴，我总算可以结束，能回来见你了。三秘书，到办公室一趟。好。修恒，这里是公司，以后这种容易让人误会的举动，还是不要做。对不起啊，刚刚是我太激动了，你都不知道这段时间我有多想你。晚上一起吃个饭呗。不行，我就这么说定了。晚上我来接你。副总，你招了。怎么，就接着回来了？我这不跑不进来，抱在一起。你明明知道，我跟他之间什么都没有。最好是这样，否则我不敢保证我对你有负心吗？说什么？文娇，我来找你有点事儿。夏秘书也在，我还有工作没有做完，这行吗？夏之星，林小姐，之星，你口中的男朋友到底是傅修恒还是傅文洲啊？大嫂也在，你们刚刚聊什么？没什么，我就是问问之星，什么时候才能喝上你们的喜酒？你这话问的就不对了吧？以后我哥还没结婚呢，我怎么马上就结婚了？对了，志兴，订的餐厅是先配好的，我们走吧。嗯、哥，帮我查一个人，文州的秘书夏之心，我怀疑他们之间有问题。嗯、志兴，你一直拒绝我。是因为我哥吧？嗯，我都看出来了。志星，你和我哥到底发生了什么？是不是我哥强迫的你？嗯、不是。那是什么？志星，你告诉我，我可以帮你的。你真的想知道？三年前，我妈妈突发肾衰竭，手术费和医药费加起来需要两百多万。这里一拳都没有接到，所以求到了傅文忠那里，他答应帮我。条件是，后来你都看到了。对不起，我不知道你经历了这么多。没事，自从傅文忠订婚之后，我每天都处在担惊受怕之中，现在说出来。舒服多了，志祥，你想不想脱离傅文洲的控制？我当然想，可是我妈妈还在他的控制之中，你根本见不到他。我可以帮你。你想办法让傅文洲允许你去见阿姨，到时来装成医护人员，将阿姨运到停车场。我的人会在那里接应你。西山酒店定位度假、娱乐、购物等功能为一体的综合性场所，占地一千亩，计划投资一百亿。这么晚了，什么事？
傅万周，你能不能来我家一趟？我有惊喜要给你。希望给我的惊喜能够跟你有关。今天会议先这样，明天继续。大家早点休息。回来啦，喝点。你不知掉的香水。你不是喜欢这一款吗？是啊，也正是因为你知道我喜欢这款香水，所以你。很久没用过了，怎么今天突然选择这款香调？因为我要讨好你，不知道这个理由你满不满意？说吧，想要什么？你过我妈生日，我想去医院看看她。就这一个小小的要求，值得你大费周折折腾这些？还是说你在谋划别的东西？好了，今晚的惊喜我很满意。不过，你想要去医院的话，就得看你怎么表现。夏小姐，副总跟医院打好招呼了，送您去医院的车已经停在楼下了。我马上下去。好的。我一个人去就行了，你先回车里等我。是。联系了一个更好的医院，以后我会陪在你身边好好照顾你的。这人真奇怪。吴启航，我不觉得我们的关系已经亲密到可以无电话聊天。我说大哥，说话别总这么绝情。俗话说得好，做人做事留三分薄面，以后求人你是。求人你也配？傅文忠，我劝你话不要说得太满。难道你就不想知道夏之星在哪？你要是敢动他，我让你这辈子回到安城。你是在威胁？大哥，原来你也有。你信不信我一个电话就能让你养了三年的心思去？说吧，想要什
。我要你在西山酒店的所有股份，酒店还是夏之心。至于，马上去病房，确认一下之前在不在。是，知道了。慢，慢。总裁，莎莎昨天你跑了。接电话，不行，我这次一定要成功。放过你，好啊！只要你将这三年来你妈的医药费用结清。啊，对了，还有我替你哥还的赌债一并结清，我就放过你。我会想办法凑钱的。凑？你拿什么凑啊？上千万的赌债，你打一辈子工都还不起。还是说，你要找一个新的金主，再签一个三年的卖身契。夏志贤，我的来历练习这条一传，另外一样，都是忘了自己的下场。我不准你侮辱我爸！我不准你侮辱我爸！侮辱啊！一个受人唾弃的杀人犯！你怎么知道我爸杀了人？你调查我？夏志熙，你别把自己想那么重要。你听好，你对我而言，不过就是一个花千万的。有人拿你逃跑的计划，跟我索要股份，想不想知道？是我，是我。原来你，你怎么那么笨？我知道，你为什么要出卖我？我要去找到问题。自<笑>背叛，就是我教你的第一课，从现在开始。一刻也不准离开我的视线，更不准靠近呼吸口。傅文洲啊，傅文洲，想不到你一世英名，竟然栽在了一个女人手上。西山酒店的股份说给就给呀、啊，怎么会这样？该死的傅文洲，竟然藏合同上做手脚！给傅生红持股的是一家西山的工科酒店，协议生效后，他不仅什么都得不到，反而有可能被城债主。下一个。志行，你怎么来了？我来给傅总送文件。志兴，你是不是还在生我气呢？你听我跟你解释啊！我不想听。何少，以后我们还是不要来了。志兴，我真的不是故意的，都是傅文洲胁迫我的。你听我跟你解释，我求你再给我一次机会，好不好？志兴，我求你再给我一次机会。嗯，好不好
，你在家。看来我渴的不是时候啊！打扰二弟，把下面什么压醒了。快上来。贱，不是去也不是贱。你故意让我和傅清恒见面，是想试探我吧？啊、怎么样？听一个背叛你的男人在那儿苍白的辩驳，是不是很有趣啊？副总的兴趣异于常人，我不敢苟同。这是关助理让我送来的文件，文件送到，我先走了。下周要去西山实地考察，你跟我一起去。我都不舒服。马上派脑科专家。等等，我陪你去。什么？账面亏空二十亿？怎么可能这么多？之前您挪用的那笔资金，到现在都没有补上。再加上这几年经营不好，导致窟窿越来越大。裴总，我们该怎么办呀？怎么办？怎么办？我怎么知道怎么办？滚蛋！哥，哥，这上面怎么回事？这个呀是放到咱们家门口，我查了，是胡秀恒的人。好一个夏志兴，竟然敢耍我！夏志兴现在人在哪儿？他陪傅文洲去西山考察了。考察？帮我订一张去西山的机票，越快越好。就难为你了，下这么大的雪还来看我。你也见外了，之前您照顾过我妈妈那么多年，她要是还在的话，一定不记得。我们这帮老臣子啊，一直怀疑你妈妈的死另有隐情。你妈妈一死，你外公的集团就落到傅清河的手，裴家也跟着发了大财。现在啊，西山酒店落成，也算了得你妈一个心愿。是时候该收拾那帮欠你的人了。不着急，我相信他们很快就会自然解决。这位是、嗯、啊，介绍一下，这是我秘书。下一次，去啊！怎么看这么眼熟？爷爷，我们之前是在哪见过吗？啊，没有。只是你很像我一个认识的人，啊，是我认错了。爷爷，妈、啊、您保重，先走。好好。难道她是夏城的女儿？不、嗯，应该不是。文州怎么会喜欢上杀母仇人的女儿？啊，是，这个行业目前处在风口期。投资回报率呢，也比传统行业高很多点。咱们公司也是增大了预算投入。季总，我也有个让人明天送过去，我还有点事情，先挂了。带着这叮叮当当的东西，怎么？加油气，我注意有没有？文章，你别自作多情。我问你啊，如果你想通过这个方式勾引我，我告诉你，我成功了。裴小姐，你疯了吗？夏志新，你给我站住！闹过没有
。我呢，傅文昭，这话应该是我问你才对吧？先是赵清丽，又来一个夏志兴，你有没有把我这个未婚妻放在眼里啊？未婚妻，你给我听好了，很快就会是。什么意思？字面上的意思，明天我会去陪嫁退婚，从明天开始。你敢？你不怕我哥收回西山的地皮吗？看来你哥没告诉你，啊，你们裴家已经资分难保了。别说是西山的项目，就算是抵上整个裴家，我也不会碰到钱。不可能，你是骗我的，对不对？是你做的，温州。只要你放过我哥，放过裴家，我答应你。不管你答不答应，这婚我都会同意。至于裴家，等他把偷来的东西全部吐出来，我自然会分。不会的，裴家不会逃的。我做你都是骗我的。夏志兴，我还真是小瞧你了。裴小姐，不管你是小瞧也好，高看也罢，这都是你的自由。还有事，我得让你让。我让你怎么了？你到底想干什么？干什么？夏志兴，你装模作样的本事可真厉害，连我都被你骗了。前段时间看着我和赵清丽斗得你死我活，你应该很得意吧？我不知道你在说什么，让开。你说，我要是刮花了你这张脸，文州还会再看你一眼？你这个疯子！对，我是疯了，那也是被你们这些勾引别人未婚夫的贱女人逼疯的。我从来没有想过勾引过你，是他用我妈的命威胁我。如果把当对象问题的证件，反而迫害给你一样的受害者。不仅坏，还蠢。哼，就算我再怎么样，也比你这个杀人犯的女儿好吧？哦，对了，你还不知道吧？你爸当年杀的人，就是傅文州的妈妈谢青婉。你以为文州有多爱你？他也只是在报复。在说什么凶手下阵，为爱人献秋吗？原来当年爸爸一念之差杀害的，更是父母仇。西山酒店项目已经启动了，我终于完成了你和外公的心愿。妈，等我收拾完那帮忘恩负义的人，你的在天之灵就能得到慰藉了。傅文忠，你来做什么？我已经知道了。你妈妈就是当年的受害者，我替我父亲向你们道歉。趁我没发火之前，赶紧滚！对不起，真的对不起。我爸已经得到了应有的惩罚。这些年，我们家一直在找受害者的家属，我没有想到竟然就在我的身边，真的对不起，对不起啊！你以为掉几滴鳄鱼的眼泪，外加一句敬语道歉，就能弥补你爸犯下的罪孽吗？躺在这儿下面的是我妈，你给我好好看看
。当年，我妈念在你爸没有工作，好心收留他当司机，结果呢，你爸恩将仇报，为了一点点钱，就残忍的将他杀害了。你们夏家不配来这儿了，赶紧滚！不走是吧？你不是要道歉吗？那你在这儿给我好好跪着，直到我满意为止。他想跪。就让他滚蛋！小志，起来！志志。小志信，他以为你的道歉有多真诚，不过是装模作样，走个样子。你要干嘛？你去继续跪着，直到你满意。够了，你要演戏，一对不对？不完成，你到底要我做什么，你才能满意？满意了，这辈子都不可能。夏志祥，我们一起、啊、下大雨吧。你怎么来了？我是来谈合作的。合作？一个私生子也可以跟我们裴家谈合作？裴佳宁，听说你和傅文洲退了婚，你现在才是整个安城上流社会最大的笑。如果你是来嘲讽我的，那我们没什么好说。张妈，送客。难道你就不想报复傅文洲和夏之星吗？什么意思？霍家的霍维安，记得吗？那个从小到大喜欢跟文洲较劲，又喜欢凌虐女人的疯子。我没记错的话，前两年傅家的宴会上被文州教训过。明晚夜色会所，给你准备了一个惊喜，等你看到我的诚意，再考虑要不要跟我合作。傅文洲啊，傅文洲，你居然会爱上杀母仇人的女儿，真可笑。哟，这不是傅大少吗？听说你前脚把老子气得住了院，后脚就把弟弟踢出了公司。这么多年没见，你还是那么心狠手辣呀？听说你爸将公司给了外边的一个私生子，心狠手辣，准备了一个不武将。你只会通过。折磨女人，来泄愤的废物，你真不行！傅文忠，霍先生，请自重。苏总，你来干什么？你喝醉了。郝远，送他回去。是。喂、啊，来都来了，走这么早，长得倒是挺漂亮，到。她是我的女人，我奉劝你，别打她，我就闹。这个想要命！我还没见过他对一个女人这么上心，给我把这个抓回来。
。小姐，你为什么要过来？我没有，我是是什么？知不知道？刚才那个男人真是个疯子，一旦你给他看上，能不能活着走出那个房间都是个问题。夏之贤，你真下贱。是，我是下贱。所以接到电话才会马不停蹄的赶过来。什么电话？傅守恒说你喝多了，让我来接你。傅正，我知道你恨我，恨我爸，我不想再跟你互相折磨下去了。你结束吧。结束啊！夏志贤，就这么迫不及待想要离开我吗？都去找夏家，你最近怎么样？要不要我给你介绍几个大客户？好啊，那就有劳傅总。不是每个男人都像我这么豪横，我奉劝你，乖乖待在我身边。我在你眼里就这么低贱，只能做贪腐男人的蛛丝花。没有你，我照样能活下去。行，这里距离市中心三十公里，你不是要自力更生吗？要不你穿着高跟鞋走回去，要不你现在给我低头认错。三月休假。傅文昭，你的心果然跟石头一样。让那么大小二都回来，既然舍不得，为什么不能明说呢？再多嘴，你就给我下车。总裁，下面处分带走了。什么？我封锁，各位出口。二何儿，霍少，人在啊？是你，霍少，这是谁呀？他呀，他是傅文洲的女人，富氏集团的傅文洲，那可是不要命的主呀。不少，你绑他的女人，怕是不太好吧？就算他富家，想安全全，霍家也毫不逊色。再说。有霍少在，你怕什么？我是觉得他不好惹，咱最好不要硬碰硬。他不好惹，就好惹。我告诉你们，安城，他傅文洲算个屁，我听明白。把他。我扔出去，想不想看一看傅文洲的女儿脱光了是什么样？想、啊。那我今天就让你们饱饱眼，我把他扒了。累，哎呀，来吧。等等，这样吧，太慢，干脆直接烧了。给我把他摁着。打了老子！走！你们出去排着队，一会儿一个一个的。在家里干嘛呢？干嘛？我还想别看。傅文洲，你他妈找死！废话少说，没事吧？傅总，这水你怎么处置？鬼虎作伥的东西，先给他们一点教训看看。是，把人带走。傅文洲，我可是霍家的人，这里可是安城，在这里，你爸父亲都要给我几分面子。你识趣点，让那狗腿子把我放了，不然我让你终身都会后悔。
。我倒是很好奇，你一个废，你敢？我问你，你哪只手碰的他？碰他？我何止碰他？我还摸他，还亲他，还有更详细的。什么叫天涯？你说谎！死活该！我看你要好好学学，如何没有手怎么生活了？把他什么动了？是，你说你敢？我要送进警察局。你想明白？文州，你他妈找死、啊！你放我下来，我自己可以走。你会站到什么时候？你知不知道，今天我若不是及时赶到，你的情人会对你怎么样？我知道，但这一切不都是你带给我的吗？你这个女人真是不知好歹。今天的事情，你别误会。我这么做，不是因为我多在乎你，我只是不希望我的玩具被别人弄脏。这一点我有自知之明。我知道，我爸对你的伤痕无法弥补。明天我会递交辞职信，这些年你送我的东西，我也会原封不动的还给你。我不允许！夏志贤，你给我听好了，你最好的赎罪方式就是陪在我身边，离开的事，想都别想。没什么大问题，就是孕妇要调整好情绪，不要太激动。你说什么？我怀孕了？是啊，已经八周了，你不知道吗？医生，我求求你，不要把我怀孕的事情说出去。孩子的父亲要是知道，肯定不会让他留下来的。医生，他怎么样？病人这几天情绪波动太大了，休息几天就行。回家的事情我已经处理好了，另外我要打听到一件特别有趣的事情。傅修恒已经陪家联手，这次你被绑架的事情就是他们策划的。什么？是傅修恒？为什么要这样？我记得我说过，不是每个男人都像我这么好哄。跟我去个地方。什么？我知道了。不要他给跑了。如今夏之心平安无事，霍文安被丢出国，自生自灭。傅修恒，这就是你给我的惊喜啊！我怎么知道那个霍文安那么没用、啊？我告诉你，如果不让我满意，裴家不会帮一个废物去跟傅文洲竞争富氏集团的。你不就是想让那个夏之心倒霉吗？交给我吧，我还有个办法。好，那我就等你的好消息啊。希望下一次你不要再让我失望。神气什么？一个傅文昭都不要的臭女人，夏之心，你背叛我，我也不会放过你
。到了，下车。你看我在这里做什么？我记得你爸，这咋的？傅文昭，我爸已经为他做错的事付出了代价，求求你，不要再去打扰他了。代价？你觉得一命赔一命就能抚平我从小失去母亲的悲痛吗？我妈做错了什么呢？她只是怜悯你爸，给了他一份工作而已，是因为自己的善良，把命都搭了进去。你会下车？我操！自从我妈死后，我经常到这里，盯着照片上这个男人看。我无数次的幻想，如果当年他没有因为贪恋动手，我妈就还活着，事情也不会发展成现在这个样子。对不起，我妈当时生病，需要医药费。我爸爸为了筹集医药费。一直走歪了路，对不起、啊，一句对不起、啊，就能让我妈活过来。嗯说的果然没错，妹妹真在这里。小姐，你们跟他什么关系？小妹妹，实话告诉你吧，你哥输了我们一百万，没钱还，我们只能来找你了。一百万，他不是答应我会改吗？这一百万可是哥几个一年的生活费，你是他妹妹，你替他还了吧？你没钱，要钱，自己去找他。把他给我带上来！志、啊、祥、啊啊啊啊，这次真的跟我没关系，我没赌，是他们，是他们陷害我的志祥，真的，狗屁啊！喂、啊啊啊，小妹妹，想救人可以，先把钱还上。我真的没钱，别说一百万，我连一万都拿不出来。没钱。没钱也行啊，刚好我上一个老婆被我打死了，你做我老婆，那就搁这一万块钱的赌债，就一笔勾销。臭逼不务呗！妈、啊啊啊啊啊、的，贱蹄子，你敢打我？我告诉你，要么从了我，要么废他一只手。你看着办。我两个都不行。我不会再为我哥的荒唐卖单，你也别将徐艺少年的责任推到我头上。行，有几分义气，那就别怪我不客气了。夏志勇的事儿了了。我们之间的账还没算呢，刚才你打我那几下，可真是打到我心尖上了。现在我要你亲我一下作为赔偿，不过分吧？想干什么？干什么？你马上就知道了。下，下。嗯到底干嘛？上啊！你！这是。
别人和孩子都没有大碍，孩子是啊，她已经怀孕八周了，你不知道吗？她没跟我说过，医生，我现在可以进去看她吗？这会儿不行，一会儿你去别光吧。怀孕，夏志新竟然怀孕了！你怀孕了？为什么要告诉我？这是我的孩子，与你无关。去把他打掉吧，不管你要什么，我都可以赔偿你。傅昭，在你眼里，是不是什么都可以用钱来衡量？夏志贤，现在不是闹脾气的时候。我是孩子的父亲，我有权利决定他的去留。这个孩子不是你的，我不会打掉他。叔叔安排在明天早上，我让你上下大厅。苏文昭，给我滚！医生，这个就是我的孩子吗？经过我们的检查，你夫人是无孕。有极大的可能导致产妇发出下落。为了孕妇的健康，我们这边建议尽快手术进行流产。确认一下，明天执行手术的时间。夏小姐跑了。傅文昭，我求求你放开我，我不想打掉这个孩子。乖，听话，以后你想要多少个孩子都可以给你，但是这个不行。不管你恨不恨我，这个孩子都不能留。滚！不想看他。我。滚！这身体好点了吧？你来干什么？志强，我这次真的没赌，我只是跟朋友喝酒而已。我醒了，我就明明糊糊欠了一百万的赌债了。我可以对天发誓，我真的借了。你觉得我现在还会相信你说的话吗？没事。现在说话在你心里就跟放屁一样。当初爸爸杀人，我们全家顶着杀人犯家属的名声东躲西藏。我呢，我还不是就是想多挣点，让你和妈过上好日子，我才去赌的吗？谁知道，赌的越多，输的越多。我不是人，我错了。我罪该万死，我就是个畜生。我哥，你真的相信爸爸杀人了吗？什么意思啊？
爸爸出事前一直念叨着一笔钱，但是这些年我们从来没有见过。你是说有人卖通霸心胸伤人？去查查他口中的那笔钱。是。那二十亿我会想办法。你们现在要做的就是把嘴闭紧，不要走漏了风声。妈。哎，佳娘。妈。怎么了？怎么慌慌张张？夏志新他怀了温州的孩子，温州一定是对他动真心了。佳娘，这件事我听说了。嗯、温州已经叫人打掉了夏志新的孩子。都说虎毒不食子，没想到他的心比老虎还狠。听哥一句劝，别在一棵树上吊死。我不，我就要嫁给他。就算他不娶我，我也不能让任何女人得到他。哥，你一定要帮我。好，好，好，我就不知道这个傅文忠到底哪里好。哎，你等我再和傅老爷子谈。哥，你真好。说吧，找我什么事？这没事儿还不能来，拜访拜访副董事长。你这种无礼不起早的人，拜访，说出来你自己信吗？这话说的，既然副董这么常来，那我也就有话直说了。这次来啊，想请副董帮我两个小忙。这第一个。就是让傅文州娶了我妹妹佳宁，挡住！文州现在翅膀硬了，我左右不了他的想法。还有什么事？这第二个事儿啊，我裴氏集团最近资金遇到一点困难，想请副总帮个小忙。二十亿，亏你还能说得出口，这个忙我帮不了。别急，这个忙呀、啊，你还真能帮。你忘了，傅文忠的妈妈就是你和我一块杀掉的，就在这儿，没死的。快快快快快点是我爸和裴宇轩一起杀的，还真完全，我亲耳听到的。你爸要二十个亿呢？二十个亿啊！他们裴家还真是狮子大开口啊！那个裴佳宁在我面前都傲成什么样子？没想到就是一个打肿脸充胖子的破落户。一想到这，我就恨不得我掐死他。说吧，这富家集团大半都落到那个傅文忠手里了。咱们可不能坐以待毙呀，妈，这你就不用担心了，我已经想到对付傅文洲的办法了。说来听听。你就不用操心了，你就等着你儿子怎么做成富氏集团董事长的秘籍吧。傅总，夏小姐口中的那笔钱查准了，夫人去世后
，夏城确实收到过一笔五百万的转账，不过这笔钱很快就消失了。消失？是。银行那边反映，是夏城亲自将这笔钱退了回去。巧的是，夏城不久后就出车祸。不，世界上没那么多巧合的事。更何况，当年知心的妈妈生病了，她应该更需要这笔钱才是。为什么会把这笔钱给退回去？有查到钱的来源吗？没有，目前正在查，很快就能得到结果。我派点人拿回去。是。傅文忠那个混蛋，先是纠缠你不放，现在又逼你打掉孩子，最好别让我看见，否则我打断他的腿。放心吧。我已经没事了，你都躺这儿了还叫没事儿？那傅文忠就是个灾星，只会给你带来伤害。阿星，你离开他吧，我真的可以养你。虽然你的好友心里了，但是我有手有脚，可以养活自己。你说的对，我傅文忠从一开始就是个错误。这个孩子就当是我们夏家还他一条命。从今以后，我和他再没瓜葛。阿星，没事。夏夏，你能不能带我去见见我？是真心，我看你了。这里好，但是你放心，我一定会照顾好你的。爸爸能在天之灵，一定会希望看到我们好好生活。来，要进去吗？不要，不会进去。病、嗯、人的身体逐渐好转，刚才这种情况不排除有苏醒的可能。真的吗？我妈妈她终于要醒了吗？是的。我记得你宫外孕刚做完手术，怎么现在就下床了？检查报告出来时，副总立马组建了专家团队为你做治疗方案，确定没办法了。为了孕妇的身体健康，才让最好的医生给你做了流产手术。你怎么在这儿？裴小姐打扮的这么漂亮，是准备去见傅文忠啊？这跟你没有关系吧？裴小姐对我哥的一番苦心，连我看着都感动了。只可惜啊，我哥现在在医院陪着夏志新，你心中的小算盘，怕是落空了。落不落空，也轮不到你一个私生子来评价了。傅文洲再不好，也是富氏集团名正言顺的继承人，而你，连他手指头都比不上。裴佳宁，我就是傅文洲的一只破鞋，你有什么权利说我？闭嘴！放开我！裴佳宁
现在裴家就是一副空壳子，你别在我面前再给我摆你的臭架子！去厨房等我。找我来什么事儿？我今天来也没有什么大事儿，就是最近听到一些风评，说你们裴家亏空了很多钱，都是外面胡说的谣言，不要放在心上。谣言也好，真相也罢，我今天来只有一个目的，帮我拿下傅家，好处二十个亿。我可以帮你。但是以你现在的身份拿下富家，就算董事会他们同意，傅文洲也绝对不会答应。这个好办，那你就帮我杀了傅文洲，这样一来，我爸就只剩下我一个儿子。哼哼，傅文洲把持着安城的所有，杀他谈何容易？就算我有这个本事，我又为什么要为了区区二十个亿，赌上我的所有去跟他作对？你连他母亲都干上，一个小小的傅文忠，又有什么干？傅总，给夏城打钱的账户查出来了，快快快！我们等人查到是傅董事长在海外的一个隐蔽账户打过来的，随后便删除了转账记录。要不是夏小姐记得她父亲提过一嘴，这件事儿恐怕就无人知晓了。星河，从这先边。他的麾下的外公的产业志熙，真的要走？司承信我已经提交了，房子的钥匙。傅文洲，希望以后。想突然抓紧花的我走到遥远的以后，带着我一个人自转的寂寞，带我走，就算我的文中，我们从一开始就是个错误。现在，别让机会当真鬼了。房间收拾的还满意吗？妈的房间收拾了吗？妈住疗养院，你不是不知道，那个房间都空了十多年了，我看你没有收拾的必要了吧？嗯
回事吧？这是我的。志夏，当你看到这封信，爸爸已经在自首的路上了。父亲和杀害了谢青婉小姐，威逼利诱我替他顶罪。这些事，爸爸情深呐，我对不起谢家的恩情，在流言蜚语中长大。父亲和势必不想让真相大白，此行一去，前途难测。志清，爸爸对不起你。害爸爸不是杀人凶手，真正的杀人凶手是父亲和。志清，快打电话给傅文忠。马上来我家一趟，我有重要的事情要告诉你。电话里藏了有什么事？王先生责怪自己，这一切都是父母的选择。比起他自己，他更希望你别受到伤害。为什么？他不是恨我。与其说恨，不如说他早就爱而不自知了。夏小姐，其实你很早就跟副总见过面了。这是什么意思？副总您好，我是新来的秘书夏之星。为什么？他怎么从来没有告诉我？病人情况非常紧急，这颅内出血，需要二十五天。哪位家属先走。不是，总裁一定没事的。就算能醒过来，应该也是植物人。下次做好准备吧。嗯、洪总，一切都处理好了。嗯。好，干得不错。傅文洲手术失败了，从此以后他就是个植物人。来，为我们成功的第一步，干杯。傅文洲像个狐狸一样狡猾，你觉得他会在床上躺一辈子？这个你放心，给他做手术的医生也是我的人，就算他没事我也能让他变得有事儿。可我这心里还是不踏实呀。行了，大不了一会儿我亲自去医院看一眼，这总可以了吧？傅文洲，你这样
，是想让我愧疚一辈子，永远忘不了你吗？你醒过来好不好？你来干什么？躺在这儿的是我大哥，我这个做弟弟的过来看一看，有什么不妥吗？这里不欢迎你。你以为你什么人啊？真把自己当总裁夫人了是吧？这是傅氏的医院，欢不欢迎，轮不到你来说。你，傅秀恒，这才是你的真面目吧？跟我想象的一样卑鄙无耻！现在傅文洲躺在这儿跟个死人一样，你一定很寂寞吧？不如来跟我怎么样？不可能，永远不会跟你这种恶心的人在一起。偏要得到你！你们给我等着！傅文洲确实他，我在他床边欺负他，他连眼皮都不这下你可以放心。没事吧？没事。总裁现在能不能醒还是个未知数。你刚才受到了惊吓。我还是送您回去休息吧。不用了，自己可以打车。你让我跟傅文洲说几句话。好。傅文洲，你一定要醒过来。把这些破烂全都给我丢出去！你们在做什么？傅文洲，都给我住手！不用管他，把傅文洲的所有东西全都给我丢出去！这些东西都是总裁的，你赶紧让他们停下来！你算有什么功夫小，也敢吩咐我？我告诉你，傅文洲以后就只是一个躺在病床上的废物。傅氏集团迟早是……哦，对了。你说他倒了之后，这条走狗会有什么好下场？想吞下傅氏，他妈休想！有个消息忘记告诉你，你别走。不可能，你没有权利开除我，这不可能！保安，把他给我拖出去，从此以后不允许他再踏入傅氏半步干活。你们干什么？报告，你给我挂掉！傅文洲啊，傅文洲，早知道。就早点飞了，也不至于我冒心肠胆这么多。儿子，事情都已经安排好了，明天董事会一开，那些人会推选你为新任的总裁，到时候你就能把傅文洲完完全全的踩在脚下了。妈，傅文洲一个狗，我要的是整个傅家。<笑>那妈提前祝你得偿所愿。把这幅画给我拆下来烧了。啊，谢青婉，你是谢家的千金小姐，又能怎么样？如今你儿子躺在床上不能动，以后整个傅家还不是我们母子的？傅文洲活不了多久，谢谢。黄泉路上，我让他来陪你。说，住手！你在干什么？野蛮！傅文洲能碰到我一辈子孽障，你居然要烧了他，这太过分了！过分，还有更过分的！住手！快给我拉走！走！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！
。他怎么样了？还是老样子，不能说话，也不能动弹。傅修恒，上吊了谢阿姨，留给文中的唯一念想，我没有拦住。这不怪你，总裁要是知道他生病后你一直不离不弃的照顾他，肯定会很感动的。他本来也是因为救我才受的伤，更何况我也希望他能早点醒来，查清当年的案子，还我爸一个清白。傅秀恒明天就要召开董事会，推选自己为新的总裁。什么？我们不能让他的奸计得逞。我跟在他身边三年，知道哪些人是他的心腹。你照顾好他，我去联系他们。好。文州的情况，想必大家已经有所好。像他这种下半辈子都得待在医院的人，实在是不配做副市的。所以我提议，我们副市得推选出来新的，由我们担任。不知各位意下？现在傅文州倒台了，副董事长不就只剩傅修亨一个儿子了吗？是啊，这么看来，他继承集团是迟早的事，还不如卖他一个人情。谋条出路，我没意见，我也没意见。我反对。谢氏集团还没为富氏集团之前，我就在这儿了，也算是两朝老臣子。诸位都知道，这个集团也算是谢老爷子亲手创建的，交给傅文忠，我没意见，给你。一个上门女婿生出的私生子，我的意见大白出来了。张世荣，别太过分了啊！早就听说张董年龄大了满岁，现在看来所能追究。你来，来，你们两个快送张总回医院休息。你你们干什么？放开你张总，自己走。现在还有谁？好，那既然各位都没意见的话，那就由我。担任富士集团的新总裁。等等。我有一件，傅文卓，你没逃换。不演一场戏，怎么让你上午餐下了药，露出马脚呢？近段时间，笼络人心，排除异己，你是故意的。你没事吧？行，那咱们会议继续。既然各位都已经说完了，那现在还有要我说的。我这有一份文件，是关于傅修恒强迫部分股东低价转让股份，非法放贷的，相信各位还是比较有兴趣的。这是假的，这是假的！这么重要的文件，我怎么可能只准备一份？老远，给各位分享一下。是。傅文昭，你怎么怎么这么阴魂不散？你到底要干什么？干什么？我只是不想让各位董事受到欺骗，顺便再看看你到底安不安。事实证明，废物就是废物，永远也上不了台面。你说我要杀了你？放开我！放开我！我才是不是总裁，我要杀了你！林坚先生，你涉嫌事务逃逸和十多年前泄密数据开案，请跟我们走一趟。根据嫌疑人举报，涉嫌多年前性属于害一案，跟我们走一趟。你
行了，我已经提交申请，富士集团会变更一些事情，一切都将留在正轨。你爸不是诈害我妈的证据，之前他想澄清真相。却死在了父亲和策划的车祸当中。志行，之前的一切都是误会，都是我的错，对不起。我们之前确实有误会，但你救了我妈，帮我爸洗清了冤屈，两样加起来。我们扯平了，那我们能不能重新开始？就当是给我一次赎罪的机会。事情都过去了，我现在只想好好陪在妈妈身边，换个新环境，好好生活，和过去的人和事不再有任何牵扯。我们不讨论的关系，很接近，却不是爱情。拥有无数交集，要丢弃才可惜。之前我说的都是真的。我演的很，真不诚恳。你最清楚是怎样的人。我也想你、啊。你这是要做什么？啊、当然是做个了结了。夏志行，我之前对你这么好，你为什么要背叛我？现在裴家倒了，我什么都没有。你们冲动，事情事情不应该是这样的。我哥也不会死在牢里。为什么要出现？为什么要出现？你给我去死！去死！你给我去死！去死！住手！你别过来！你再过来，我就杀了他。白嘉莹，你疯了吗？文州，你在干什么？管我，你快走啊！爱子，文州，我就问你一句话：你到底有没有爱过我？贾宁，你心里面已经有答案了，不是吗？文州。你让我这一生变得可笑至极。为了你，我放弃了陪嫁，放弃了我哥，我放弃了一切，换来的只有你的冷漠。傅文昭，你到底有没有心啊？静静，你冷静冷静，我求求你，不要伤害志清，我求求你啊！求我？好啊，那你跪下。你就这么爱这个女人吗？好，我倒要看看你傅文洲爱上你的人可以做到什么。今天你跟他只能活一个，你自己选择。如果我死了。你就会放过他，对吗？说到做到。
爸，我和妈还有哥哥来看你了。如今，父亲何与裴宇轩已经复发，你终于洗清了这么多年的冤屈了。爸，志新，这几年你辛苦了。妈，我们是一家人，没有什么辛不辛苦。你不打算再结婚了吗？起风了，我送你回去吧。给我吧，我来。妈，我扶你过去吧。走。你还是去哪？没有。好啊，都是我不对。我现在不也不是吗？你原谅我吧。傅文正，你怎么还有脸跟我在这嬉皮笑脸的？要不是警察及时赶到，制止了裴佳宁，你现在都没有命了。所以你这是担心我？没有。好了，都是我错，知道了。所以你现在能不能给我一个改过自新的机会？不当时我之前的错误，就是我错。看你表现。